Szeregi Fenoszek i dzisiaj dokonamy naprawy aparatury DX3C. Naprawą to będzie przywrócenie jej wspomagania kierownicy. Jak widać kółeczko lata luźno, co nie powinno mieć miejsca, no powinno samo się wracać do pozycji neutralnej. Jednak że zostało to uszkodzone w czasie normalnej eksploatacji i dzisiaj sprawimy, że będzie działać znowu. Aby tego dokonać należy wykręcić pełnego, pełno śrubek, które mamy kilka jest na wierzchu, kilka jest pod tą rączką, sztuk dwie dokładnie, moment dwa, jedna jest tu, jedna jest pod tą naklejką, jedna jest tu. Także bierzemy się do rozkręcania aparatu. Teraz możemy delikatnie rozłożyć aparaturę na dwie części. Proszę bardzo. Ok, to na razie nam nie będzie potrzebne. No. O proszę bardzo. I mamy ową sprężynkę. Tu będzie taka malutka. No niestety problem będzie natury dłuższej, trzeba będzie chyba zamówić nową, no ale zobaczymy co tam dalej. Teraz musimy wykręcić troszkę więcej śrubek, mianowicie raz. Ok, jedziemy dalej. Ok, rozebraliśmy aparaturę, dopchaliśmy się do miejsca przeznaczenia, czyli do miejsca, gdzie powinna być oba sprężynka. Powinna łapać tu i tu. Niestety oba sprężynka została pęknięta. Jedno oczko zostało urwane, przez co no niestety ciężko byłoby z powodu założyć, ale dokonaliśmy małej modyfikacji i zaraz założymy ową sprężynkę z powrotem. No, krótka modyfikacja sprężynki i została założona, przez co nadal chodzi system całkiem sprawnie. Teraz złożymy aparaturę do kupy i zobaczymy jak działa z samym kółeczkiem już. Założony sprzęt. To na razie. Aparatura została skręcona z powrotem i kółeczko elegancko pracuje jak powinno. A tutaj mamy naszego wybiega, czyli część sprężynki, która uległa po odłamaniu w trakcie eksploatacji. No zaraz. Ale zmodyfikowaliśmy, zmodyfikowaliśmy to, co zostało i póki co działa. Mam nadzieję, że miało długo. A jeśli się schrzani, to zamówimy skądś podobną sprężynkę i będzie wymiana i się. To tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że <śmiech> jakoś mój poradnik Wam się przydał. Także do zobaczenia w kolejnych materiałach. Hej.